Nel Vangelo del, di questa domenica vediamo che i discepoli già la sera, la sera stessa della risurrezione incontrano Gesù, però ne manca uno. Al povero Tommaso rimarrà soltanto da farsi raccontare dagli altri cosa è successo, però Tommaso sulle prime non ci crede e possiamo anche, anche capirlo. Lui ha visto morire davanti ai suoi occhi tutto quello in cui aveva creduto per, per anni e sentir parlare di, del suo maestro che torna in vita è una cosa troppo grande da, da credere forse. Ecco che allora Tommaso ha, talme, ha talmente paura di credere che arriva a dire finché non lo vedo con i miei occhi non ci credo. E penso sia un atteggiamento che a volte capita che abbiamo anche noi, non tanto con un Gesù in carne e ossa che cammina, ma davanti a, a quel pane e quel vino che durante la Messa diventano il corpo e il sangue di Gesù. Perché è vero che ce l'hanno insegnato al Catechismo, che sì, quel pane diventa il corpo di Gesù, eccetera, eccetera. Però ecco, un conto è saperlo, un conto se te lo dicono, un conto è come Tommaso se lo vedi con i tuoi occhi. Gesù un po' ci bacchetta su questo, ci dice... Guarda, tu hai creduto perché hai visto a Tommaso, però beati quelli che crederanno senza averlo visto. E penso si riferisca un po, anche, un po' anche a noi. Quanto sappiamo e quanto crediamo che quell'ostia quell è il corpo di Gesù? Quanto crediamo che durante la Messa noi possiamo incontrarlo fisicamente, Gesù? Ecco, personalmente io ho, avuto, ho vissuto proprio l'esperienza di di sapere ma di non credere per, per anni, però quando proprio ho capito nel mio cuore che io avevo davanti Gesù, avevo davanti proprio Lui in persona, mi si è aperto un mondo, è stato quasi un... come se da un giorno di nebbia si passasse a, a una bella giornata di sole, come se un vetro appannato diventasse com d'improvviso completamente trasparente ti cambia il mondo, ti, ti ribalta la vita, diventa, diventa tutto più, più bello, trovi, ecco, trovi il senso della vita. E solo per aver fatto questo passo di aver non solo saputo ma proprio creduto e vissuto nel mio cuore che Gesù è lì davanti a me. Gesù è davanti a me in, fisicamente, verrebbe quasi a dire in carne e ossa, ed è lì per me.